ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರೋರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಥೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥೀರಿ ಪಾರ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಥೀರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ವ್ಯೂಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ತುಂಬ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಆದರೂ ನೋಡಬೇಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಈ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ವ್ಯೂಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಫರ್ಟು ನಾನು ಹಾಕೋ ಎನರ್ಜಿ ನಾನು ಹಾಕೋ ಟೈಮು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಡೈಲಮದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಿಜವಾಗೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾ ಆ ಥರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಯಾರೂ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೇ ಮ್ಯಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮು ನನಗೆ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಫರ್ಟು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹ್ಞೂ ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ನ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಮ್ ಚಾಯ ಅಂತ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ನೀವು ಓದ್ತೀರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ತೀರಿ ಇಂದ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿನೆನ್ಸು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ ತೀರಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ಓದ್ತೀರ ಅದು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿ ಈ ಮೂರು ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಯುನಿಟ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಓದ್ತೀರ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ಓದ್ತೀರ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದೇ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾರ್ನ್ ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಔ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾರ್ನ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ತೀರ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಥೀರೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಯೂ ಥೀರೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೀರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಝಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅದೇ ಥರ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ಸೊ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ಇದು ಟೂ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾರ್ನ್ ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪೋಲೈಸಬಿಲಿಟಿ ಫಸನ್ಸ್ ರೂಲ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಐದು ಅವರ್ ಇದೆ ಅದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಓದ್ತೀರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ತೀರಿ ಲೂವಿಸ್ ತೀರಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಡ್ವಿಕ್ ಪೌಲ್ವಿಲ್ ತೀರಿ ವೆಸ್ಪಾರ್ ತೀರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಪಾರ್ ತೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡು ಮತ್ತು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ಓದ್ತೀರ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ಓದ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಗೇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೌಲ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇದೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೌಲ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾನು ಓದ್ತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನಾನು ಓದ್ತೀರಾ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಗಿಪ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೋಲ್ಟೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಷಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತೀರಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓದ್ತೀರಾ ಒಂದು ಅಡ್ಸಪ್ಷನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಡ್ಸಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ಓನ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದರ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿರಿವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇರ್ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥೀರೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಥೀರಿ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಥೀರಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಮೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂನಿಮಾಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈಮಾಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಆಟೋ ಕೆಲ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಯೂನಿಟ್ ಫೋರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸು ಸೆವೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಬೈ ಪೊಲೋಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಓದ್ತೀರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಐಡೈಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅರೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಎಗೇನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
authors they going to express they going to explain in different manner hangagi onde concept na niu eradu muru bookgalalli odjaga obobru onantara explain madirtare so nanage yavudu suitable agutte kelavon kadege ond concept ond book alli thumba chanagirutte innond concept innond book alli chanagirutte so ee book alli iru concept yav chanagide anta nanage suitable anutte nanage artha agutte adana neeve as a student niu kootkondu syllabus ittkondu paatha madadmele adana niu neeve notes madbekagutte yaro note ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಈ ಥರ ಬುಕ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಾಜ್ಪಾಯಿ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬೋತ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ಟನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಬುಕ್ಕು ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮದನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಲ್ ಸೋನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಫಿಯರ್ ಲೆಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರು ಈವನ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭಯ ಭಯ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ